ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மார்னிங் டிஃபன் என்னென்னா கொண்டக்கடலை வச்சு அடை போடலான்ட்டு இருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃபன் அதை மாதிரி ரொம்ப ஹெல்தி நல்லா பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊற வச்சாச்சு நல்லா ஊறி போச்சு கடலை இப்போ இதை நம்ம நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தியானது இந்த டைமுக்கு ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு போட்டுட்டு காட்டுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு மூணு வளக வரமிளகா சோம்பு சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து போட்டு இதோட அரைச்சிக்கலாம் வாசனை நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உப்பு எவ்வளோ தேவையோ போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இஞ்சி துண்டு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் ஃபுல்லாக போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம பார்த்திங்கன்னா அடை மாதிரி தட்ட போகிறோம் நீங்கள் ஒரு வேளை தோசை மாதிரி ஊற்றுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் அடை மாதிரி ஊற்ற போகிறேன் இதை நீங்கள் வந்து வடையாக கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் தண்ணி சுத்தமாக ஊற்றாமல் வடை மாதிரி போட்டு கூட சாப்பிட்லாம் அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் வந்து ட்வைஸ் அ வீக் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ஹெல்தியானது ஸோ வந்து கொண்டக்கடலைனே தெரியாது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வெங்காயம் வந்து பொடிச்சு பொடிச்சாக சாப் பண்ணி போட போகிறோம் இந்த மாவில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நல்ல முறு முறுன்னு இருக்கும் நான் இப்போ தண்ணி ஊற்றி கலந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் அதில் வந்து வெங்காயம் வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா மல்லி கருவேப்பில் நம்ம வந்து அடை போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெங்காயம் எவ்வளோ போகிறோமோ அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து வெங்காயத்தை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயமாக ஆட் பண்ணிவிடுங்க நான் வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ கலந்துட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து தோசை கல்லையும் வச்சாச்சு நல்லா ஹீட்டானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வந்து நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து வேணால் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்லே வச்சு வேக வைங்க அப்போ தான் நல்லா பொறு பொறு நல்லா வெந்துருக்கும் நல்லா மேல் அப்படியே வெந்ததுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி போடுங்க இந்த பாருங்க திருப்பி போட்டேன் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு பாருங்க இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னி மல்லாட்ட பயிர் சட்னி சாம்பார் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் சட்னி தான் அரைக்க போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் தேங்காய் சட்னி இப்படி தான் அரைப்பேன் தேங்காய் மூணு வர மிளகா அப்புறம் வந்து பொட்டுக்கடலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு பல் பூண்டு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பூண்டும் வர மிளகாவும் போட்டு அரைப்பேன் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தோசைக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் பூண்டு வாசனைக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நான் அரைச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் அடை நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு செம்ம சூப்பராக இருக்குது நானும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது சட்னியும் ரெடி இந்த பாருங்கள் சட்னியும் ரெடி பண்ணியாச்சு சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்